8 4 이제 정리하시면 되겠습니다. 33, 4, 5. 자, 먼저 보겠습니다. 자, 텔레폰 메시지 없고요. 자, what type of business does the speaker work for? 음, 자, 굉장히 뭐 워딩이 좀 복잡하게 보이지만 결국에 이제 어떤 회사에서 일하느냐 이거죠. 회사의 종류가 이렇게 쭉 나와 있습니다. 34번에 what does the speaker need the listeners help in doing? need help with 나오기도 하고 in doing 이렇게 쓰이기도 하죠. 우리 앞선 강의에서 이제 그런 또 with라는 전치사가 나오는 것도 help하고 다뤄봤었는데요. in doing something 할때뭐 하는 것에 있어서 이렇게 또 쓰이기도 하죠. 자 그래서 뭐 하는 데 있어서 청 화자가 청자의 도움이 필요합니까? 이런 질문이었고요. 35번에 자, 화자에 따르면 what can the listener expect to receive? 자, 청자는 무엇을 받을 것을 예상할 수 있느냐 이렇게 나갔네요. 자, 들어보겠습니다. Hi Kevin, it's Linda. 음, 자, 텔레폰 메시지 통상 이렇게 시작하죠. 어, 그래서 이제 수신인이 누군지. 그래서 Hi Kevin. Kevin이 수신인이고 I'm Linda, 발신인이죠. 전화 건 사람이 얘기합니다. Linda가 I'm wondering if you can help me out with something. 자, I'm wondering if you can help me out with something. 자, 어, 나를 좀뭐좀 뭐좀 도와줄 수 있을지가 좀 궁금해라고 얘기를 시작합니다. As the supermarket's assistant manager. 이렇게 니다 As the supermarket's assistant manager. 자, as the supermarket assistant manager. 자, 슈퍼마켓의 어시스턴트 매니저로서. 그러니까 뭐 이제 부뭐 지배인 뭐 이렇게 번역해 볼수 있을까요? 자, 어시스턴트 매니저로서. As the supermarket's assistant manager. 누가? I'm in charge. 그렇죠. I'm in charge of. 이렇게 나와요. I'm in charge of. 그러니까 본인이 supermarket assistant manager이라는 것이죠. 자, 그래서 화자가 어느 회사에서 일을 하느냐? Supermarket입니다. 정답 A. 33번 해결하고. I'm in charge of training all new staff members. 자, I'm in charge of training all new staff members. 제가 supermarket의 assistant assistant manager로서 모든 신규 직원 훈련 연수를 책임지고 있습니다. 담당하고 있습니다. We have a new clerk starting at the store tomorrow. We have a new clerk. 자, 발음을 좀 유의하실 필요가 있는데요. We have a new clerk starting at the store tomorrow. 자, starting at the store tomorrow. 네, 슈퍼마켓에서 자, 일을 시작하는 새로운 클라크가 있대요. 점원이라고 할때 C L E R K. 자, 미국식 발음은 clerk예요. 근데 영국식 발음은 We have a new clerk. clerk라고 합니다. 발음이 완전 달라지죠. 자, 해보세요. clerk, clock, clerk, clock. 모음이 아예 달라지기 때문에 R 사운드의 유무뿐만 아니라 잘 기억해 두실 필요가 있습니다. 새로운 직원이 이제 내일 이제 일을 시작하는데 We have a new clerk starting at the store tomorrow. 문제가 But I'm going to be out of town. 자, but I'm going to be out of town. I'm going to be out of town. 출장을 좀갈 갈 거예요. 보통 이제 be out of town on business 이런 표현이 붙기도 하지만 그렇지 않더라도 대부분 업무 관련된 얘기에서 I'm going to be out of town 이런 식으로 얘기하면 자기가 이제 사는 동네에서 도시에서 멀리 가는 거니까 출장의 표현으로 주로 쓰인다고 생각하시면 되겠습니다. 자, 자기가 그 트레이닝을 못 해준다는 얘기 원래 자기가 다 담당을 하고 있는데 자, 그래서 Could you instruct him on how to use the cash register? And... 자, could you instruct him on how to use the cash register? Clerk니까 계, 계산하는 거 해야 되잖아요. 자, 그래서 금전 등록기. 자, 이거를 사용하는 방법을 좀 알려 주시겠습니까? 그리고 and go through the rest of the employee handbook with him. And go through the rest of the employee handbook with him. 자, 그와 함께 자, 직원 안내 책자를 한번 나머지를 전부 다 이렇게 검토를 좀해 주시겠습니까? 무슨 얘기 하는 거예요? 신규 직원에게. 그렇죠. 업무 지시. 그러니까 트레이닝 연수를 좀해 달라는 거죠. 본인이 원래 그걸 다 담당하고 있는데 내 자기 시간이 안 되기 때문에 자, 이것이 34번의 단서였죠. C번의 트레이닝 어뉴 임플로이 정답은 C번이 되겠습니다. 신규 직원 연수 훈련. You would receive an extra $25 on your paycheck for taking on this role. 자, 그다음에 You would receive an extra $25 on your paycheck for You were, you would receive 자, 뭘 받는데요? You would receive an extra $25 on your paycheck for taking extra $25 on your paycheck. 자, 급여 수표에 추가로 25달러를 받을 게될 것입니다. You would receive an extra $25 on your paycheck for taking on this role. 자, for taking on this role. 이 역할을 take on 떠 맞는 것이죠. 그래서 이제 이걸 나 대신 해 주는 것으로 자, 25달러의 자, 보너스를 이제 받게 될 것이다. 이 얘기죠. 자, 그래서 35번의 답이 B번의 a bonus payment. 보너스 이제 페이가 되겠습니다. Please call me back. 자, please call me back. 이렇게 전화가 자, 끝나고 있었습니다. 오케이. 자, 33, 4, 5였습니다. 전체 담화 다시 한번 들어보시죠. 
Questions 33 through 35 refer to the following telephone message. Hi, Kevin. It's Linda. I'm wondering if you can help me out with something. As the supermarket's assistant manager, I'm in charge of training all new staff members. We have a new clerk starting at the store tomorrow, but I'm going to be out of town. Could you instruct him on how to use the cash register and go through the rest of the employee handbook with him? You would receive an extra $25 on your paycheck for taking on this role. Please call me back. 자, 두 번째로 가볼까요? 자, advertisement, 자, 광고 글이었고요. 36번에. Why is the business holding a sale? 자, 이 회사가 왜 할인 행사를 합니까? 이거 물었어요. 37번에. What kind of business is Ro, Romano's? Romano, Romano's라는 회사가 어떤 종류의 회사입니까? 음, 잠시 확인하겠습니다만. 답의 단서가 제공되는 게 바뀌어 있죠. 37번 단서가 먼저 나오고 36번이 그 다음에 나옵니다. 의도적으로 한번 넣어봤어요. 네. 보통 Part 3의 10개, 13개 대화문과 Part 4의 10개 담화문 중에 세 문제씩 이제 하나의 지문당 문제가 구성되니까 순서대로 나온 것이 거의 100%예요. 거의. 1년에 24번의 전기토역이 치러지면 통틀어 한두 번 빼곤 다 그렇습니다. 그냥. 그러니까 여러분에게는 그냥 100이라고 해도 돼요. <웃음> 근데 어쩌다가, 예, 어쩌다가, 아, 면밀히 따지면 그것도 뭐 아닐 수도 있는데, 예, 이제 그 테스트 테이커, 이 수험생의 입장에서는 이제 그렇게 체감할 수 있게 단서가 약간 바뀌어, 순서가 바뀌는 경우가 간혹 나온다 이거예요. 그래서 토이, 토이틱에서도 아주 간혹 드리고 있습니다. 그렇게 이해하시면 되겠어요. 자, 38번에, according to speaker, 화제에 따르면, what is available on the business website? 음, 자, 이 업체의 홈페이지에서 어떤 게, 어, 가능하냐, 이용 가능하냐, 혹은 입수 가능하냐 이걸 묻고 있고 자, 들어보겠습니다. Are you ready to tackle some do-it-yourself home improvements this summer? Yeah. Are you ready to tackle some? 자, are you ready to tackle? Tackle 하면은 뭔가 어려운 상황 이런 거 씨름하다 이런 거 싸우다 이런 거예요. 자, 그래서 뭔가 어려운 것을 이렇게 부딪혀서 해볼 준비가 되셨습니까? 약간 의욕을 해드리면 이건 그런 의미가 되겠죠. Are you ready to tackle some do-it-yourself home improvements this summer? Do it yourself, DIY라고 하죠. 혼자 직접 하는 거. 조립해, 좋아서 조립하고. Do it yourself, home improvements. 자, 집을 가꾸는 거. 짐 가꾸기. 집 인테리어. 이런 거. 자, 스스로 하는 거 있죠. Home improvements라고 합니다. 자, 그래서 이번 여름에 직접 집을 좀 가꾸는 거. 이런 걸 한번 해볼 준비가 되셨어요? 자, 이런 의미인 거예요. 첫 번째 문장은 다시. Are you ready to tackle some do it yourself, home improvements this summer? Romanos can help. Romanos can help. Romanos라는 업체가 도와줄 수 있습니다. 요거만 딱 두고, 아, home improvements를 해주는. 근데 혼자 하는 거니까 거기에 무슨 뭐 자재나 뭐 이런 것들을 어, 공급하는 그런 업체인가? 근데 그 다음 장이 아주 구체적인 단서 나옵니다. Whether you need power tools. 자, whether you need power tools. 전동 공구가 필요하든. Lumber. Lumber. 목재가 필요하든. Nails and more. 모, 모, 그리고 and more 이거요. 이런 거 판매 판매하는 데가 어디예요? 다시. Whether you need power tools, lumber, nails, and more, we've got you covered. 자, we've got you covered. 당신이 모든 걸다 커버된 상태로 만들 마, 만든다 만들고 있다. 그러니까 다 있다 이거죠. So power tools, lumber, nails. 자 이런 거 우리 철물점이라고 합니다. 그렇죠? 네. Hardware store라고 하죠 영어로는. 37번에 A 번 답이었고요. And this weekend we're having a major sale. And this weekend we're having a major sale. 대규모 할인 행사를 이번 주말에 저희가 어, 이번 주말에 합니다. 자, 37번 단서 먼저 봤고요. 이제 36번에 왜 할인 행사 하는지를 보시면 되는데. We're proud to be carrying a new brand of power tools from Stenson for the first time ever. And we're celebrating this change with up to 50% off selected items from Stenson. 음. 자, 전체를 싹다 알아듣기 매우 어렵습니다만 brand new, 새로운, 그러니까 new brand, 그러니까 오고 그걸 celebrate 하는 거죠. 요 요점만 잡았으면 할인 행사 이유를 찾을 수 있었어요. 다시. We're proud to be carrying a new brand of power tools. For... 자, we are proud to be carrying a new brand of power tools. 자, 새로운 브랜드의 전동 공구를 우리가 취급하게 된 것을 자랑스럽게 생각해요. 여기서 carry는 나르거나 들고 있거나 이런 게 아니라 물건을 취급하다의 뜻이죠. From Stenson for the first time ever. 자, from Stenson이라는 곳이 업체 명이겠죠. 전동 공구를 제작하는. 자, 그래서 이 Stenson 브랜드를 우리가 이제 입점시켰다 이거예요. 
그래서 그걸 이제 자랑스럽게 말씀드려. For the first time ever. 그러니까 처음으로 그 다음에 And we're celebrating this change with 자, We're celebrating uh, uh, this change 이 변화. 그러니까 새로운 브랜드를 이제 입점시켜서 판매하는 이 변화를 우리가 축하합니다. 기념합니다. Up to 50% off selected items from Stenson. 자, 뭘 가지고? With up to 50% off selected items from Stenson. Stenson 사의 제품 중에 선정된 것들 몇 개를 50%까지 할인을 하는 것으로 이 새로운 브랜드의 입점을 우리가 기념할 것입니다. 이렇게 나온 거예요. 그 할인 행사를 한 이유는 그죠? 새로운 브랜드가 입점되는 것 때문에 그렇습니다. 판매되는 것 때문에 자, 36번의 정답 B번에 To introduce a new brand 새로운 브랜드를 도입하는 것 하기 위해서 자, 세일을 하는 겁니다. 자, 긴 문장이었습니다. 다시 한번 들어보세요. 묶어서 We're proud to be carrying a new brand of power tools from Stenson for the first time ever. And we're celebrating this change with up to 50% off selected items from Stenson. 자, 이어서 Come and check it out. Come and check it out. 와서 확인해 보세요. To find out our opening hours. 자, to find out our opening hours. 자, 우리 영업 시간, business hours, open hour, opening hours. 자, 찾으시려면 Visit www.shopromanos.com. 됐죠. 어, 그래서 웹사이트에서 이제 어떤 정보가 있는 거예요? Opening hours. 자, 그래서 38번에 비번에 the hours of operation, 운영 시간, business hours, opening hours, 그 다음에 operation hours, the hours of operation, 다 이렇게 이제 표현할 수 있는 표현들입니다. 다 같은 의미를 갖게 되는 거고요. We are ready to help you make your projects a reality. 하고, we are ready to make, uh, we are ready to help you make your projects a reality. 이렇게 합니다. 여러분들의 그 이제 집 가꾸는 것, 이 프로젝트를 현실로 만들어들 어, 도움 줄 준비가 저희는 되어 있습니다. 이런 문장이었네요. 자, 36, 7, 8이었습니다. 광고였고요. 자, 전체 담아 다시 한번 듣고 마무리하겠습니다. Questions 36 through 38 refer to the following advertisement. Are you ready to tackle some do-it-yourself home improvements this summer? Romanos can help. Whether you need power tools, lumber, nails, and more, we've got you covered. And this weekend, we're having a major sale. We're proud to be carrying a new brand of power tools from Stenson for the first time ever. And we're celebrating this change with up to 50% off selected items from Stenson. Come and check it out. To find out our opening hours, visit www.shopromanos.com. We are ready to help you make your projects a reality. 자, 다음 세 번째. 담화문은 자, excerpt from a meeting, 자, 회의 발책 그리고요. 39, 40, 41, 39번 보겠습니다. What task should the listeners complete by the end of the day? 오늘 이제 최근 전까지 어떤 업무를 끝내야 합니까? 청자들은 이렇게 나와 있고요. 40번에 what is the speaker pleased about? 자, 화자가 무엇에 관해서 만족해 합니까? 기뻐합니까? 41번에 의도 파악하기 문제고요. Why does the speaker say? 화자는 왜 이렇게 얘기할까요? The IT team is working on my computer. Uh, IT 팀이 내 컴퓨터 좀 uh, 수리를 하고 있습니다. 자, 이 얘기를 한 이유를 묻고 있습니다. Let's get this staff meeting started. 자, let the, let's get the staff meeting started. 직원 회의를 시작합시다. To begin. To begin. 자, 시작하면서. I'd like to remind you all that we find out exactly who is participating in the staff retreat. I'd like to remind you all that I'd like to remind you all 여러분 모두에게 상기시켜 드리고 싶어요. That we find out exactly who is participating in the staff retreat. We find out exactly who is participating in the staff retreat. 자, 직원 수련회에 누가 정확하게 참여를 하는지를 우리가 알아야 된다. 는 것을 제가 상기시켜 드리고 싶습니다. 하고 So, if you plan on going. So, if you plan on going. 그래서 갈 계획이시라면 Make sure you register before leaving work today. Here we go. Make sure you register. So, make sure you register. 꼭 등록하세요. 신청하세요. Make sure you register before leaving work today. So, before leaving work today. 오늘 퇴근 전에 꼭 신청을 하십시오. 퇴근 전이니까 이게 by the end of the day죠. 하루 이제 일 끝나기 전이니까. 자, 뭘 해야 되는 거예요? 그렇죠. 어, 참여 신청을 해라 이거예요. 참가 신청. 자, 그러니까 retreat도 행사 중에 하나이니까 C번에 자, register를 이제 세 단어로 표현하면 signing up for, 음. register for something, sign up for something 이렇게 하죠. 음. 행사에 참, 어, 신청한, 행사 신청. 자, 이걸 하라고 얘기하고 있습니다. 정답 C 얘기하는 거 되었고요. Also, 
I'd like to share some fantastic news. 자, I'd like to share some fantastic news. 아, 아주 환상적인 좋은 소식을 함께 나누고 싶습니다. 자, 기뻐하는, 만족해하는 음, 자, 그 일입니다. 4 0회 단서 나오겠네요. One of our largest clients, Baldwin Enterprises. 자, one of the largest clients, Baldwin Enterprises. 우리 가장 큰 고객 중에 한 업체인 Baldwin Enterprises가 has renewed its consulting contract for another year. 자, 뭐였어요? Has renewed its consulting contract for 자, has renewed its consulting uh, contract. 죠 네. 자, 이 컨설팅 계약을 갱신했습니다. Has renewed its consulting contract for another year. For another year. 자, 1년 더 연장했습니다. We have several other clients coming up for renewal soon. 음, 자, 그리고 음, 뒤에는 잠시 보고요. Uh, we have several other clients coming up for renewal soon. 이렇게 나오는데요. 음, 어쨌든 간에 자, 그리고 뒤에 이제 몇 개의 또 고객들이 갱신을 곧 이제 하, 다가오게 됩니다. 아, 갱신이 이제 다가온다는 거죠. 아, 어쨌든 가장 큰 고객 중에 한 이제 Baldwin Enterprises라는 회사는 1년 더 계약을 연장했습니다. 이렇게 나와 있어요. 자, 기쁜 이유가 그렇죠. 이번에 a client has extended a contract. 한 고객이 계약을 연장했다. 음. 갱신, 연장, renew. Extend는 이제 기간의 연장, 유의어죠. p a r a p h r a s i n g 가능한 정답 D번이 되겠고요. 자, 그 다음에 I wanted to prepare a printed list for you, but 자, I wanted to prepare a print, printed list for you. 여러분들에게 인쇄된 목록을 앞에 이제 또 이렇게 어, 계약 연장이 다가오는, 갱신 기한이 다가오는 업체가 있다고 했으니까 고객들이 자, 그거를 제가 인쇄해서 목록을 가져다 준비해 오려고 했는데 음... Um. Um, the IT team is working on my computer. 음, 컴퓨터 지금 수리를 하고 있거든요. 그래서 printed list를 가져오지 못했다. 그래서 IT team is working on my computer라고 했던 얘기는 뭐예요? 그 printed list를 갖고 오지 못한 것의 이유에 대한 설명이죠. 그래서 C 번에 provide an excuse 음, 이유를 얘기하려고 변명을 하려고 준비 못해온 거에 대해서. 그러려고 uh, the IT team is working on my computer 이라는 자, 얘기를 했던 거죠. 41번 정답 C 의견이 되겠습니다. I'll get that to you sometime tomorrow. 자, I'll get that to you sometime tomorrow. 내일 그것들을 여러분들에게 언제 드리도록 하겠습니다. 이렇게 이제 마무리가 됐습니다. 39, 40, 41 이었습니다. 자, 전체 담아 듣고 정리하겠습니다. Questions 39 through 41 refer to the following excerpt from a meeting. Let's get this staff meeting started. To begin, I'd like to remind you all that we find out exactly who is participating in the staff retreat. So, if you plan on going, make sure you register before leaving work today. Also, I'd like to share some fantastic news. One of our largest clients, Baldwin Enterprises, has renewed its consulting contract for another year. We have several other clients coming up for renewal soon. I wanted to prepare a printed list for you, but, um... The IT team is working on my computer. I'll get that to you sometime tomorrow.